முக்கோணத்தின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் முக்கோணத்தின் வகைகளில் மொத்தம் ஆறு வகை முக்கோணங்கள் இருக்குது பக்கங்களை பொறுத்து மூன்று வகையாகவும் கோண அளவுகளை பொறுத்து மூன்று வகையாகவும் பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பக்கங்களை பொறுத்து பார்த்தோம்னா சமபக்க முக்கோணம் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் இரு சமபக்க முக்கோணம் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் அசமபக்க முக்கோணம் ஸ்கேலின் ட்ரையாங்கிள் அடுத்து கோண அளவுகளை பொறுத்து ஃபஸ்ட் ஒன் குறுங்கோண முக்கோணம் அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் விரிகோண முக்கோணம் அப்டியூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் செங்கோண முக்கோணம் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த ஆறு வகை முக்கோணங்களும் ஒவ்வொரு முக்கோணமும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் பக்க அளவுகளை பொறுத்து மூன்று வகை முக்கோணங்களையும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் சமபக்க முக்கோணம் ஏபிசி முக்கோணம் வரைஞ்சிருக்கோம் இதில் பார்த்தோம்னா ஏபி பிசி ஏசி மூன்று பக்க அளவுகளுமே சமமாக இருக்குது அதாவது மூன்று சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் மூன்று சென்டிமீட்டர் ஏசியும் மூன்று சென்டிமீட்டர் மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த முக்கோணத்தை சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ முக்கோணம் ஏபிசி ஒரு சமபக்க முக்கோணம் அடுத்து இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்னா இப்போ முக்கோணம் பிக்யூ ஆரில் பிக்யூ பிஆர் இந்த ரெண்டு பக்க அளவுகளும் சமம் ஏதாவது இரண்டு பக்க அளவுகள் மட்டும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த முக்கோணத்தை வந்து இரு சம பக்க முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிக்யூ ஆரில் பிக்யூ சமம் பிஆர் தெர்ஃபோர் பிக்யூ ஆர் வந்து ஒரு இரு சம பக்க முக்கோணம் அடுத்து மூன்றாவது வகை முக்கோணம் என்னென்னா அசம பக்க முக்கோணம் எல்எம் என் முக்கோணத்தில் மூன்று பக்க அளவுகளுமே வெவ்வேறு அளவாக இருக்குது எல்எம் எம்என் எல்என் இந்த மூன்று பக்க அளவுகளுமே வெவ்வேறு அளவாக இருக்குது மூன்று பக்க அளவுகளும் வெவ்வேறாக உள்ள முக்கோணத்தை தான் நம்ம அசம பக்க முக்கோணம் சொல்கிறோம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது சமபக்க முக்கோணம் இரண்டு பக்க அளவுகள் மட்டும் சமமாக இருந்துச்சுன்னா அது இரு சம பக்க முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தோட மூன்று பக்க அளவுகளும் வெவ்வேறு அளவாக இருந்துச்சுன்னா அது அசம பக்க முக்கோணம் அடுத்து கோணங்களை பொறுத்து முக்கோணத்தின் வகைகளில் ஃபஸ்ட்டு குறுங்கோண முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோண அளவுகளுமே குறுங்கோண அளவாக இருக்கணும் அதாவது லெஸ் தென் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியை விட குறைவான கோணமாக இருக்கணும் மூன்றுமே தொண்ணூறு டிகிரியை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த முக்கோணத்தை வந்து குறுங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கோண அளவுகளில் ரெண்டாவது முக்கோணம் விரிகோண முக்கோணம்னா என்னென்னா ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதாவது ஒரு கோண அளவு வந்து தொண்ணூறு டிகிரியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்ம விரிகோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் ஒரு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி விட அதிகமாக இருந்துச்சுனாலே அது விரிகோண முக்கோணம் இப்போ ரெண்டு விரிகோணம் முக்கோணம் ரெண்டு விரிகோணம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இருக்க முடியாது ஒரு முக்கோணத்தோட மூன்று கோணத்தோட கூடுதலே நூற்றி ஐம்பது டிகிரிங்கிறப்ப ஒரு ஏதாவது ஒரு கோணம் தான் நமக்கு விரிகோணமாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற முக்கோணத்தை நம்ம விரிகோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கோணங்களை பொறுத்து முக்கோணத்தின் வகைகளில் மூணாவதாக செங்கோண முக்கோணம் முக்கோணம் ஏபிசியில் பி கோணம் வந்து நைன்டி டிகிரி அதாவது டா சேஃபில் செங்குத்தாக வந்துச்சுன்னா அதுதான் தொண்ணூறு டிகிரி ஒரு முக்கோணத்தின் ஏதாவது ஒரு கோணம் தொண்ணூறு டிகிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த முக்கோணத்தை செங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் விரிகோண முக்கோணம் மாதிரியே தான் ஒரு முக்கோணத்தில் ஒரே ஒரு செங்கோணம் தான் இருக்க முடியும் ரெண்டு செங்கோணம் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களை கூடுதலே நூற்றி ஐம்பது டிகிரிங்கிறப்ப ரெண்டு கோணம் நூற்றி ஐம்பது வந்துருச்சுன்னா மூணாவது கோணம் அமைக்க முடியாது அதனால் ஒரு முக்கோணத்துக்கு ஒரு செங்கோணம் தான் இருக்க முடியும் இந்த மாதிரி முக்கோணத்தை நம்ம செங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் அதாவது கோணங்களை பொறுத்து மூன்று கோண அளவுகளும் குறுங்கோணமாக இருந்துச்சுன்னா அது குறுங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஏதாவது ஒரு கோணம் விரிகோண அளவாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது நைன்டி டிகிரியை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது விரிகோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம் ஏதாவது ஒரு கோணம் செங்கோணமாக நைன்டி டிகிரி ஒரு கோண அளவு தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செங்கோண முக்கோணம்னு சொல்கிறோம்